हेलो दोस्तों तो आज मैं आपको ये आलू और पनीर मिला के बिल्कुल इजी टेस्टी और कुरकुरा स्नैक बताने जा रही हूँ जो कि आप झटपट से घर में बना सकते हैं शाम को बच्चों के नाश्ते के लिए और इसे बनाने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स ने हमारे घर पे ही अवेलेबल होते हैं तो चलिए झटपट से बनाते हैं तो ये क्रिस्पी से और करारे पनीर पोटेटो बॉल्स का स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे तीन से चार बॉयल किए हुए आलू जिसे मैंने इसे ग्रेट करके रखे हैं और इसमें मैं डालूंगी करीबन सौ से डेढ़ ग्राम पनीर तो ये घर का बना हुआ मेरा फ्रेश पनीर है जिसे मैं ऐसे क्रम्पल करके डाल रही हूँ अपने हाथों से पर अगर आप चाहें तो आप रेडीमेड पनीर भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके डाल सकते हैं फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी चार से पाँच टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़ तो आज मैं यहाँ पे अमूल चीज़ यूज़ कर रही हूँ ये अमूल चीज़ क्यूब्स है जिसे मैंने ग्रेट करके डाला है आप चाहें तो कोई भी अपने पसंद की चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक आधा टी काली मिर्ची का पाउडर आधा टी लाल मिर्ची का पाउडर आधा टी चाट मसाला आधा प्याज बारीक कटा हुआ और मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कैप्सिकम जिसे भी ऐसे मैंने बारीक काटा है और इसके ऊपर मैं डालूँगी एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या फिर आप चाहें तो यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर से मैं डालूँगी थोड़ी सी फ्रेश धनिया और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने हाथों से मिक्स करते जाएंगे जैसे ये आटे जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए जैसे कि आप जिसके बॉल बना सकें तो इसे इसी तरह से इसे मिक्स करते जाइए तो अब आप देख सकते हैं कि आटे जैसा मिक्सचर तैयार हो गया है नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना एक छोटे से बोल में चार टेबलस्पून मैं मैदा लूँगी जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक ये करीबन वन फोर टीस्पून नमक होगा और बिल्कुल थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे इसका गाढ़ा घोल तैयार करने के लिए ध्यान रखिए घोल बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए आप ये देख सकते हैं बस इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए जिसमें कि हम अपने पनीर बॉल्स डुबा सकें नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास आधा कप ये सेवैयाँ हैं ये बारीक सेवैयाँ बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं इसे क्या करेंगे ना हम अपने हाथों से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मसलते जाएंगे यानी कि क्रश करते जाएंगे जैसे कि इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएं आप देख सकते हैं जैसे मैं क्रश कर रही हूँ इससे क्या होगा ना हमारे पनीर पोटेटो बॉल्स को बहुत ही अच्छा क्रंची टेक्सचर और टेस्ट मिलेगा बाहर से तो मुझे ये बहुत पसंद है अपने बच्चों के लिए यूज़ करना तो कभी कभी मैं ये सेवैयाँ यूज़ करती हूँ पर अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स या फिर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं क्रंचीनेस के लिए अब इस मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पोषण अपने हाथों में लेंगे और अच्छे से ऐसे अपने तेल लगे हुए हाथों से ऐसे गोला बनाते जाएंगे इस तरह से एकदम स्मूथ गोला तैयार कर लीजिए जितना भी बड़ा आया छोटा बनाना है या फिर अगर आपको जो और कोई शेप भी बनाया बना सकते हैं जैसे कि आप ओवल शेप भी बना सकते हैं तो अभी एक गोला तैयार हो गया आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं सारे पनीर पोटेटो बॉल्स तैयार कर लूँगी तो अभी बैच रेडी हो गए मैंने यहाँ पर राउंड पोटेटो बॉल्स बनाए हैं अब क्या करेंगे ना एक पोटेटो बॉल में लूँगी और इसको इस गाढ़े गोल में डाल दूँगी और ऊपर से इसको थोड़ा सा ऐसे डुबा लूँगी इस तरह से और फिर एक फोक के मदद से इसको निकाल के और तुरंत मैं इसको टूटी हुई सेवैयों के ऊपर डाल दूँगी और फिर इन टूटी हुई सेवैयों को इसके ऊपर ऐसे कोट करते जाएंगे अपने हाथों से आप देख सकते हैं जैसे मैं कोट कर रही हूँ अच्छी तरह से ऐसे कोट कर ली कि जैसे सारे पनीर पोटेटो बॉल्स पूरी तरह से इस क्रंची कोटिंग के साथ तैयार हो जाए ये देखिए ये एक बॉल तैयार हो गया है आप चाहें तो इसको डबल कोटिंग भी कर सकते हैं तो बस इसी तरह से सारे बनाते जाइए अब आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा बैच रेडी हो गया है मैंने सारे पनीर पोटेटो बॉल्स को इस सेवैयों के साथ कोट कर दिया है इस तरह से और इसे थोड़ी देर आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए उससे क्या होगा इसकी कोटिंग ना अच्छे से सेट हो जाएगी और जब भी भी आप इसको फ्राई करेंगे तेल में ना तो ये फटेंगे नहीं और आप चाहें तो इसे ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में कम से कम एक से दो दिन के लिए अब कढ़ाई में तेल रखेंगे फ्राई करने के लिए और एक एक करके इसमें सारे बॉल्स डालते जाएंगे तो आज यहाँ पे मैं चार से पाँच पनीर बॉल्स डाल रही हूँ जैसे कि आपकी कढ़ाई हो बड़ी या छोटी उसके हिसाब से आप बॉल्स डाल सकते हैं और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाते जाएंगे कम से कम दो से तीन मिनट के लिए क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें पकी हुई है बहुत ज़्यादा हमें फ्राई करना ही नहीं है बस इसे तीन से चार मिनट फ्राई करते जाएंगे जैसे ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना सेवैयाँ जल जाएंगी और इसे निकाल देंगे किसी टिश्यू पेपर के ऊपर आप ये देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल कलर के साथ हमारे पनीर पोटेटो बॉल्स रेडी हो गए क्रंची कोटिंग के साथ ये देखिए और ये बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से ना थोड़े सॉफ्ट